Hola amigos. Bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Ángeles y el día de hoy, Ofe y yo les vamos a enseñar a hacer betún con polvo de merengue, para decorar, galletas, bubulubus y mamuts. Aquí te muestro los productos que estoy utilizando, yo encontré esta marca de azúcar glass, se llama Postre Licioso, de Molina. La presentación es de un kilo, cuenta con abre fácil y sello para volver a cerrar la bolsa. En esta bolsita metalizada color oro, tenemos el polvo de merengue que conseguí. Es de la marca Ma Baker and Chef, la presentación tiene 250 gramos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 4 tazas de azúcar glas hernida 3 cucharadas de polvo de merengue 6 a 7 cucharadas de agua tibia Gotas de saborizante. Ponemos en la batidora el polvo de merengue y tres cucharadas de agua y mezclamos con una cucharita. Ya mezclado comenzamos a batirlo, hasta que tenga consistencia de merengue. Mientras batimos, te platico que tengo otra receta de betún, pero con huevo y limón que te voy a dejar aquí arriba. No olvides suscribirte a mi canal. Con esta receta que estás viendo vas a poder decorar galletas, mini bubulugus, mamuts y también decorar malvaviscos para hacer brochetas. Aquí te dejo un par de videos de cómo hicimos brochetas y decoramos bubulugus y mamuts. Mira, así tiene que quedar tu merengue para añadir los siguientes ingredientes. Comenzamos a agregar el azúcar glas, intercalando con un poco de agua, ambos ingredientes deben ponerse poco a poco, como aquí te muestro. Al terminar de poner el azúcar glas, paramos un poco la batidora y con una miserable limpiamos las paredes. La consistencia del betún deberá quedar espesa, para que puedas hacer decoraciones como cabello de los muñequitos o letras. Al momento de colorear, puedes agregar unas gotitas de agua y mezclarlo con una miserable o con una cuchara. El betún más líquido lo vas a utilizar para hacer caras o el fondo de toda la galleta y el más espeso para hacer formas más definidas. Siempre debes guardar el betún en recipientes herméticos. Cuando le da el aire, el betún se endurece. Subimos la velocidad y volvemos a mezclar. En este momento agregamos unas gotitas de saborizante y volvemos a batir con velocidad alta. Tomamos un poco de betún, lo ponemos en un plato y pasamos un palillo o un cuchillo, y si la mezcla se separa por 10 segundos ya está listo. Muchas gracias por quedarte hasta el final y compartir el video con tus amigos o familia. Nos vemos muy pronto en el próximo video.